குரூப் பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல டூல்ஸ் போய் குரூப் பாலிசி மேனேஜ்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் குரூப் பாலிசி யூஸ் பண்ணி சிஸ்டத்தை எப்படி லாக் ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பாலிசி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம நம்ம அதை டிசபிள்ட் யூசர்ஸ்ங்கிற ஃபோல்டரில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டிசபிள்ட் யூசர்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் ஜிபிஓ இன் திஸ் டொமைன் செலக்ட் பண்ணி நேம் லாக் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் கட் தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதை நம்ம டெலிட் பண்ணாலும் குரூப் பாலிசி அப்ஜெக்ட்ஸுக்குள்ளே இருக்கும் அது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண பாலிசிஸை இந்த மாதிரி கூட லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம முதல்ல ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணணும் நம்மளோட சிஸ்டத்தில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டி ட்ரைவில் குரூப் பாலிசிஸ் அப்படின்னு பேர் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளால் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு நம்ம ஒரு நோட் பேட் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நம்மளோட ஒர்க் ஸ்டேஷனை லாகின் பண்ணிக்கலாம் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட் போய் பாருங்கள் லாக் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா சிஸ்டம் சைன் அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதில் லாக் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ஃபைலை நம்ம பேட்ச் ஃபைலாக சேவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபைல் போய் சேவஸ் போய் ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் குரூப் பாலிசிஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ளால் லாக் ஆஃப் டாட் பிஏடி பேட்ச் ஃபைலாக க்ரியேட் சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த பேட்ச் ஃபைல் நம்ம இப்போ ரன் பண்ணோன்னா டேரக்ட் சிஸ்டம் லாக் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம பாலிசிக்குள்ளே லிங்க் பண்ணணும் அதுக்கு முதல்ல இதை இந்த ஃபோல்டர் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ணிட்டோம்னோ ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஷேர் ஃபோல்டர் பார்த்து தான் நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இதில் இப்போது பாலிசியில் ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் கொடுத்து இதில் யூசர் ப்ரிஃபரன்சஸ்க்குள்ளால பாலிசிஸ் போய் விண்டோ செட்டிங்ஸ் போய் சிஸ்டம் லாக் ஆஃப் லாக் ஆன் செலக்ட் பண்ணி ஆட் கொடுத்து ப்ரௌஸ் போய் நம்ம அந்த ஃபைல் எங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த ஃபைலை இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நெட் நெட்ஒர்க் ஷேரிங் லொக்கேஷன் தான் கொடுக்கணும் ஓகே அந்த ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் மறுபடி ஓகே கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த டிசேபிள்ட் யூசர்ஸ்குள்ள யூசர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டிசேபிள்ட் யூசர்ஸ்குள்ள எந்த யூசருமே இல்லை இப்போ டொமைன் யூசர்ஸில் போய் டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருந்த யூசரை டிசேபிள் யூசர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள நம்ம கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டிசேபிள் பண்ண யூசர் நேம் லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அக்கௌண்ட் ஹேஸ் பின் டிசேபிள்னு வருது ஒரு யூசரை டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளை ஆகாது ஸோ அதுக்கு பாருங்கள் அந்த யூசரை நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி எனேபிள் அக்கௌண்ட் கொடுத்தோம்னா இப்போ எனேபிள் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த இதுக்குள்ளால் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் போட்டு வச்சுருக்குறோம் லாக் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் யூசரை நம்ம லாகின் பண்ணுறோம் லாகின் ஆகுது லாகின் ஆகின உடனே என்ன பண்ண பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ சைன் அவுட் ஆகிடும் பாருங்கள் சைன் அவுட் ஆகிடும் ஸ்கிரிப்ட் அப்ளை ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் தொடர்ந்து 
புதிய புதிய அப்டேட்ஸ் பார்க்கறதுக்காகவும் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே